ఆర్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మూడవ ఎపిసోడ్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు అభ్యర్థులు తల్లిదండ్రులు పెద్దలకు నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారములు మరియు ధన్యవాదములు ఈరోజు మనం డిగ్రీలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత జీవితంలో ప్రధాన మదిలి అయినటువంటి ఉద్యోగ వేటక అనుసరించి అభ్యర్థులు వివిధ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతూ ఉంటారు వాళ్ళని ఉద్దేశించి నేను సేకరించిన కోణంలో నా అనుభవపూర్వకంగా అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడే రీతిలో వాళ్ళకి నేను ఈ యొక్క ఆల్టర్నేటివ్స్ను వివరిస్తాను ఇది పూర్తిగా నా వ్యక్తిగతంగా నేను సేకరించినటువంటి ఈ యొక్క అనుభవపూర్వకమైనటువంటి వివరణ మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇది మీకు నచ్చిన వేళ మనకు సంబంధించినటువంటి స్నేహితులు మిత్రులు బంధువులకు ఈ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా మరియు షేర్ చేయడం ద్వారా లైక్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి తెలియపరచండి ఇవి మీకు నచ్చి వాళ్ళకి అవి ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటేనే చేయండి ఎందుకంటే ఇది అనేక విధంగా ఇది దీన్ని చేసిన ప్రధాన కారణం ఏంటంటే నాకు అనేక మంది మిత్రులు సార్లు రకరకాలు ఇట్లా ఈ కొంచెం ఈ యొక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళకి తగిన సూచన చేయమని ప్రతి ఒక్కరు నాకు కొంతమంది మనకు బాగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఫోన్ చేసితో తెలియపరుస్తూ ఉంటారు ఆ కోణంలో నేను అందరికీ ఈ యొక్క నాకు తెలిసిన వివరాలు సేకరించి వాళ్ళకి చెప్తుంటాను కాబట్టి దయచేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే విధానాన్నే అందరూ పాటించలేదు మీకు ఇందులో ఏదైనా నచ్చితే దాన్ని తీసుకొని మీ యొక్క బంగారు భవిష్యత్తుకు మంచి బాట వేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఇక మనం ఈ చర్చలకి వెళదాం ఇప్పుడు భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో వివిధ డిగ్రీ కోర్సులు పూర్తి చేసి వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తును నిర్దేశించుకునే దానికోసం అనేక పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు పోటీ పరీక్షలు ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాటు డూ వాట్ నాట్ టు డూ అనేది కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు అనేక ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అన్నిటికీ మనము ఎలిజిబిలిటీ సాధిస్తాం దానికి క్వాలిఫికేషన్స్ డిగ్రీ కాబట్టి అనేక డిగ్రీలు ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ అయినటువంటి బీటెక్ బీఫార్మసీ ఎంబీబీఎస్ అలాంటి కానీ అదేవిధంగా హ్యుమానిటీస్ డిగ్రీస్ అయినటువంటి బిఏ బిఎస్సి బీకాము ఇంకా తదితర డిగ్రీలు ఇవన్నిటి కూడాను మన దేశంలో జరిగేటువంటి మరియు వివిధ రాష్ట్రాల్లో జరిగేటువంటి అన్ని పోటీ పరీక్షలకు వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అందువల్ల మనకు పడిన నోటిఫికేషను ఏ నోటిఫికేషన్ పెడితే డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేయటం మళ్ళీ రాయటం కొంచెం మిస్ అయిపోయింది అని తెలుగు గల విద్యార్థులు కూడాను చాలా హైరాణ పడిపోతూ ఉంటారు ఈ కోణంలోనే మీకు చెప్పేదానికి నేను ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ను చేస్తున్నాను దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్లో కాంపిటేటివ్ ఎలాలో ప్రతి ఒక్కరు కూడాను మనకు అనేక అనేక మార్గాల ద్వారా ఛాన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి దానికి మనం సన్నద్ధమవుతూ కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్తో త్రుటిలో మన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోతుంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక డిగ్రీ చేసినటువంటి వ్యక్తికి మన భారతదేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో కానీ అనేక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో కానీ అనేక విధానాల్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అందులో ప్రధానంగా ఈ డిగ్రీ హోల్డర్స్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి ఒక ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఆరు రకాల జాబ్స్కు ఎలిజిబుల్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ అంటే ఆరే జాబ్స్ అని కాదు సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ అందులో ప్రధానంగా నెంబర్ వన్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ నెంబర్ టూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నెంబర్ త్రీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నెంబర్ ఫోర్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్స్ నెంబర్ ఫైవ్ స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టార్స్ అండ్ లాస్ట్ వన్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇవి ఆరు రకాల ఆపర్చునిటీస్ ఒక డిగ్రీ అయిపోయినటువంటి క్యాండిడేట్స్కి ఉంటుంది ఇందులో మనం వీటన్నిటి గురించి క్షుణ్ణంగా వన్ బై వన్ను పరిశీలిస్తాం ఎందుకంటే ముందు ఒక కోర్స్ అయిపోయి వచ్చిన తర్వాత ఇక అనేక అవకాశాలు మనకు ఉన్న తర్వాత మనకు అనేక మాధ్యమాల ద్వారా నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటే వాటికి వెంటనే సిద్ధపడిపోతాం 
ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం కొంచెంలో మిస్ అయిపోయింది అనుకుంటా ఉంటాం కానీ మనం ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో వెళ్ళాలి అసలు ఏం చేస్తున్నాం ఏం అసలు మనం ఎక్క ఎక్కడే మిస్టేక్ జరుగుతుంది అని ప్రతి ఒక్కరు కనుక్కోవాలి అది ఫస్ట్ థింగ్ ఎవ్రీ యాస్పిరెంట్ క్యాండిడేట్స్కి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు అనేక ఛాన్సెస్ ఉన్న తర్వాత ఏ ఛాన్సెస్ వదులుకోకూడదని మనకు ఏం చేస్తుందంటే వెంట వెంటనే కనిపించింది దాన్ని అప్లై చేయటం దాన్ని రాయటం మళ్ళీ వెంటనే వెళ్ళిపోవటం కొంచెం కొంచెం మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు ఈ ఆరు రకాల ఉద్యోగ వివరాల గురించి మనం నిశ్చితంగా పరిశీలిద్దాం ఒకటి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అంటే మన భారతదేశంలో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అనేటువంటిది కండక్ట్ చేస్తున్న సంస్థ రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ అనేటువంటి యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు భారతదేశంలో మూడు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అంటే అఖిల భారత సర్వీసెస్లు అవి ఒకటి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఈ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అనేది యూపీఎస్సి కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక సివిల్ సర్వీసెస్ నోటిఫికేషన్స్లో ఒక ఇరవై నాలుగు రకాల పోస్టుల్లో ఈ మొదటిగా రెండు మొదటి పోస్టులు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అందులో మూడో పోస్టు ఐఎఫ్ఎస్ అని ఉంటుంది అది ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీసు ఇది ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కాదు ఇది ఓన్లీ సెంట్రల్ సర్వీసెస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ యూపీఎస్సి అనేక పేర్లల్గా అనేక ఉద్యోగాలకు ప్రకటనిస్తుంటుంది అందులో మనం చెప్పుకున్న మొట్టమొదటి సివిల్ సర్వీసెస్ అదేవిధంగా ఫారిన్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఈ యొక్క అన్నిటికీ యూపీఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది అందులో ప్రధానమైనటువంటిది యూపీఎస్సి యూఏపీఎస్సి ఇరవై నాలుగు రకాల పోస్టులు కాను మొదటి రెండు రకాలైనటువంటి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అంటే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ అండ్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ అందులో మూడవదిగా ఉండేటువంటిది ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ కాదు ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని ప్రతి ఒక్కరు గ్రహించాలి ఇక అదే సమయంలో ఇంచుమించుగా ఒక విధంగా ఈ యొక్క ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్కి ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్కి ఒకే ప్రిలిమినరీ ఉంటుంది దాంట్లో క్వాలిఫై అయినటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అని రాయచ్చు సివిల్ సర్వీస్ రాసుకునే ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ మెయిన్స్ రాసుకునే దానికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది ఆ ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ సపరేట్గా ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన ఉండేటువంటి పోస్ట్లో ఐఎఫ్ఎస్ ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ వీళ్ళు కూడా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అసలు ఏంటి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అనేది వెంటనే చర్చిద్దాం అది మొదటిది ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ రెండవది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందటం ఇందులో మనకు ఒక ఇంచుమించుగా ఒక బీటెక్ అయిపోయినటువంటి క్యాండిడేట్స్కి రకరకాలుగా ఇప్పుడు ఇందాక నేను మాట్లాడుకున్నట్టు ఐఏఎస్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఒక ప్రిస్టేజియస్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్ అనేక ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్కి ప్రతి ఒక్క బ్రాంచెస్కి మెజార్టీ బ్రాంచెస్కి ఉంటుంది అంటే మాకు మెకానికలు సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సో అండ్ సో అనే బ్రాంచెస్కి ఈ బ్రాంచెస్కి ఇక్కడ మంచి చాలా పేరు కానిటువంటి టెక్నికల్ స్కిల్స్తో మంచి జాబుగా ఉంటుంది ఇది అది ఇండియన్ రైల్వేస్ కావచ్చు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ కావచ్చు ఇట్లా రకరకాల అన్నిటి కూడాను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇంకొకటి మూడవది స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అనేక అనే ప్రతిది ఇంజనీరింగ్లు ఉంటాయి నాన్ ఇంజనీరింగ్లు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటి అనేక డిపార్ట్మెంట్ కింద అంటే ఉదాహరణకి మనకు ఇప్పుడు పంచాయతీ రాజ్ కింద కానీ రో రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ కింద కానీ ఇరిగేషన్ కింద కానీ బీసీ వెల్ఫేరు సోషల్ వెల్ఫేరు ట్రైబల్ వెల్ఫేరు మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంటు అండ్ సో అండ్ సో ఇవన్నీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్ని శాఖల కింద ఉండే అన్నిటి కూడాను స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పొందవచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి తేడా ఏంటంటే మీకు అందరికీ చాలా మంది తెలుస్తుంటుంది ఒక నిమిషం మాట్లాడుకుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తొమ్మిది కేంద్ర ప్రాంత ప్రాంతాల్లో మనకు ఎక్కడైనా కూడాను మనం ఒక ఉదాహరణకి ఇండియన్ రైల్వేస్లో ఒక జాబ్ పొందామనుకోండి ఆ జాబ్ ఇంచుమిందుక ఆ దేశంలో లేదా ఒక ఒక సబ్ సెంట్రల్ రైల్వేస్లో పొందామనుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యేంత వరకు ఆ రైల్వేస్లోనే జాబ్ చేస్తూ అనేక రాష్ట్రాలు మారుతూ ఉంటారు కానీ డిపార్ట్మెంట్ వరకు రైల్వేస్లో ఉంటుంది ఇప్పుడున్న నామ్స్ ప్రకారం సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఆ ఏజ్లో రకరకాల ప్రమోషన్స్తో వాళ్ళు ఉద్యోగ ధర్మాలు నిర్వర్తిస్తుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాంతం ఇరవై అరవై సంవత్సరాలు అయ్యేంత వరకు ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని ఉద్యోగం చేయాలి
అట్లా ఏ స్టేట్లో అయినా కూడా ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంటే ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఇప్పుడు ఉన్నట్టు కండిషన్ ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరవై సంవత్సరాలు రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అనేక జిల్లాల మారచ్చు పదమూడు జిల్లాల్లో కానీ అదే డిపార్ట్మెంట్ ఉండాలి లేదా వాళ్ళ అనుసరణ వచ్చి డిప్యుటేషన్ మీద పోయి మళ్ళీ వాళ్ళు మళ్ళీ పేరెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తుంటారు కాబట్టి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోయేదానికి లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ పోయేదానికి లేదు ఇది ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఉండేది ఇవన్నీ కూడా ప్యూర్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి ఈ యొక్క ఉదాహరణకి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్స్తో యూపీఎస్ ద్వారా కానీ అదే స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ద్వారా కానీ ఆ క్యాడర్లో నియమితపడిన వాళ్ళు గజిటెడ్ ఆఫీసర్స్గా ఉంటారు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్స్తో నాన్ గజిటెడ్ పోస్టులు కూడా ఉంటాయి ఇది ప్యూర్ గవర్నమెంట్ ఏ చెప్పుకున్నాం ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో పోయేదానికి లేదు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పోయేదానికి లేదు అది స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేరే ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్కి వచ్చే లోపల మనం ఏంది ఇందాక మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి మాత్రం ఉన్న సౌలభ్యం ఏంటంటే ఈ యొక్క మూడు రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలకు కొన్ని సంవత్సరాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయొచ్చు కొన్ని సంవత్సరాలు స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఆ సౌలభ్యం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళని ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అన్నారు అఖిల భారత సర్వీసులు అఖిల భారత సేవలు అన్నారనమాట ఈ యొక్క మూడు రకాలైనటువంటి ఉద్యోగాలు అంటే ఉదాహరణకి జిల్లా కలెక్టర్ ఉన్నారనుకోండి ఒక జిల్లాకి ఆయన ఇంచుమించుగా ఒక ఏడు సంవత్సరాలు కానీ ఇంచుమించుకు కానీ ఒక్కొక్క జిల్లా ఒక్కొక్క జిల్లాకు రెండు మూడు జిల్లాలకు ఆయన సర్వీసులో ఒక రెండు మూడు జిల్లాలకి కలెక్టర్గా చేసిన తర్వాత ప్రమోషన్స్తో సెక్రటరీకి వెళ్ళటం అక్కడ వివిధ పోస్టుల్లో మామూలుగా సెక్రటరీలు ఆ తర్వాత అంటే రకరకాల తర్వాత జాయింట్ సెక్రటరీలు అడిషనల్ సెక్రటరీస్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ చీఫ్ సెక్రటరీ స్థాయికి వెళ్తారు స్టేట్లో ఇలా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ని కానీ వాళ్ళకే వాంటెడ్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి ఆ సౌలభ్యం ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్యాబినెట్లో కానీ ఇంకా వివిధ హెడ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్లో కానీ వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తారు ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు కలెక్టర్ ఆ స్థాయిలో ఉద్యోగం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ శాలరీ ఇస్తుంది అదేవిధంగా వాళ్ళు వెంటనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం శాలరీ ఇస్తుంది ఇదే ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్కి స్టేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి తేడా అందులో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక మంచి కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్తో ఉండేటువంటి వాళ్ళు నేను ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్లో ఉద్యోగం చేయాలి అదే నా డ్రీమ్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఒక్కొక్కళ్ళు ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్లో బీటెక్లు అలాంటివి మంచి మంచి ఫిస్టేజెస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఐఐటి ముంబై ఐఐటి మద్రాస్ అని ఎట్లా అనుకుంటుంటారు అదేవిధంగా మెడిసిన్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎయిమ్స్ చెప్పారు ఎలా అనుకుంటారు పాతి అంటే న్యూఢిల్లీ పాండిచ్చి అలాంటి ఓట్లు చేయాలని ఒక డ్రీమ్గా పెట్టుకుంటారు మొదటి నుంచి అదే మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళకు ఐఐఎం బెంగళూరు ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ ఇలాంటి పాత ఓట్ల ఈ యొక్క ప్రిస్టేజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశానికి కీర్తి పతాకం తీసుకొస్తున్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనమాట ఇలా చేయాలనుకుంటుంటారు వేరేజ్ ఈ కాంపిటేటివ్స్కి వచ్చేసిన తర్వాత నా డ్రీమ్ అంతా కూడా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్లు చేయాలని కొంతమంది అనుకుంటారు అట్లా కూడా సన్నద్ధమై పొంది వాళ్ళు ఆ యొక్క జాబులో తరించిపోతూ ఉంటారు అలా ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కింద అది ఒక పెద్ద డ్రీమ్ రూల్ అనమాట మూడు పోస్టులు పొందడం అనేది రకరకాలుగా కాబట్టి మనం చెప్పుకున్నట్టు మొదటి ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ రెండోది వచ్చి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మూడోది వచ్చి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇక నాలుగోది సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ అంటే భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అనమాట ఇవి ఇవి ఏంటంటే ఇవి పూర్తి గవర్నమెంట్ కాదు అట్లంటే ప్రైవేట్ కాదు అంటే క్వాసి గవర్నమెంట్గా ఒక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఒక చైర్మన్గా కొన్ని కొన్ని సంస్థలు నడుస్తూ భారతదేశానికి అనేక సేవలు చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఏ మనం ఏ ఉద్యోగం చేయాలన్నా రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి ఏంటంటే మనం మనమంతా కూడాను ఒక మనం తేయాలంటే ఏదైనా కూడాను ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంస్థలో కానీ లేదా సర్వీస్ సెక్టర్లో కానీ ఉంటాం మనం అంటే మనకు భారతదేశానికి మూడు రంగాలు ఉంటాయి ప్రథమ రంగము ద్వితీయ రంగము మరియు తృతీయ రంగం ఈ మూడు వల్ల దాన్నే ఒక సింపుల్గా వ్యవసాయ రంగము మొదటి రంగం అనేది రెండో రంగం వచ్చి పారిశ్రామిక రంగం మూడో రం
ఈ రెంట్రేట్ చేస్తాం ఎక్కడైనా కూడా ఏ ఇప్పుడు మనం చెప్పి మాట్లాడుకున్నటువంటి ఈ ఆర్డర్ రంగాల్లో ఉద్యోగాలు కూడాను అంటే ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ కావచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కావచ్చు స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ కావచ్చు అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కావచ్చు మనం చేసేదంతా ఈ మూడు రంగాల్లో ఇవి మాత్రమే మన డ్యూటీస్ ఉంటాయి ఎక్కడ కూడా అందులో అనేక రకాలు ఇవి ఆరు రకాల ఉద్యోగ విధానాలు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు నాలుగోది సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ ఒక విధంగా ఈ యొక్క పారిశ్రామిక రంగంలో ఒక విధంగా మనకు అభివృద్ధి అంటే మనకు వస్తు ఉత్పత్తిలో ఈ యొక్క ఈ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ ఇంత సెన్స్ ఏంటంటే ఒక ఒక ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటే ఒక విధంగా ఎక్కువ జాబ్స్ ఇక్కడ ఈ ఈ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్లో ఉంటాయి అదేవిధంగా సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మనకు ఫెషిలిటీస్ కానీటువంటి ఓఎన్జిసి కానీ ఐఓసిఎల్ కానీ ఆల్ ఇండియా కార్పొరేషన్స్ కానీ ఎన్టీపీసీ కానీ సెయిల్ కానీ బీహెచ్ఎల్ కానీ బీఈఎల్ కానీ అదేవిధంగా అలా అంటే ఉదాహరణ ఇప్పుడు సెయిల్ అని ఉంటే స్టీల్ ఎత్త టఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఓఎన్జిసి అంటే ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ బీహెచ్ఎల్ భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ బీఈఎల్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ ఇట్లా అనేక రకాలుగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి భారతదేశంలో అవి చాలా ప్రిస్టేజియస్ సంస్థలు మన భారతదేశాన్ని యొక్క సంపదను సృష్టించే దాంట్లో అందులో అనే అందరూ ఉంటారు ఇంజనీర్స్ ఉంటారు అందులో డాక్టర్స్ పనిచేస్తుంటారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ పనిచేస్తుంటారు బిజినెస్ ఎంబీఏ వాళ్ళు పనిచేస్తుంటూ ఉంటారు ఇంకా రకరకాల వాళ్ళు అనేక రకాల వాళ్ళు అన్న కూడా వీటిలో పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇది మనం ఇందాక మూడు మాట్లాడుతూ పేరు గవర్నమెంట్ కాదు అట్లనే ప్రైవేటు కాదు క్వాసి గవర్నమెంట్గా ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా పనిచేస్తుంటుంది దీంట్లో ఒక ఇంజనీరింగ్ విషయానికి వస్తే ఒక విధంగా గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇది దీంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఏం పెట్టుకున్నారంటే మోడ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ గేట్ గ్రాట్ అడాప్ట్ టెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనే బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ యొక్క గ్రాట్ అడాప్ట్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయితే మాత్రమే దీంట్లోకి ఈ ఎగ్జామ్స్కి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది అది దాని ద్వారా తీసుకుంటారు అనమాట మళ్ళీ అక్కడ టెస్టులు పెడతారు కాబట్టి ముందు ఈ దీనికి ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అయినటువంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయినటువంటి ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్కి రావాలంటే మాత్రం ముందు వ్యాలిడ్ గేట్ స్కోర్ ఉండాలి అదేవిధంగా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడక్కడ కాంపిటీషన్ అయితే మనం మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్స్ అని అంటారు రకరకాల అయితే టెక్నికల్ ఉంటుంది నాన్ టెక్నికల్ ఉంటుంది ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అక్కడ ఇది ఉంటుంది అది నాలుగోది కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అదేంటంటే ప్రాఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వానికి ఇస్తుంది ప్రాఫిట్ కొంచెం తగ్గినప్పుడు లేదా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వము పార్లమెంట్ చట్టాల ద్వారా దానికి ఆర్థిక సహాయం చేస్తుంటుంది ఏ సంస్థ కన్నా కూడా ఇక నాలుగోది ఐదవది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అంటే మామూలుగాను ఇంతకుముందు అంతా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యం నడిచేటువంటి ఆ యొక్క సంస్థలని కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అంటే సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ అదేవిధంగా స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ ఒక్కొక్క స్టేట్కి కొన్ని కొన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి ఉదాహరణకి మనటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో బాగా నడుస్తున్నటువంటి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అన్నాం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్స్ అన్నాం ఇది స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ అంటే స్టేట్ ఉండదు దీనికి ఒక చైర్మన్ ఉంటారు ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఒక ఇంచు ముందుకు ఐపీఎస్లు చైర్మన్లుగా ఉంటుంటారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో అన్నీ నడుస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వచ్చిన మార్పులతో కార్పొరేట్ కోరికలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము దాన్ని మన జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి ప్రభుత్వంలో కలుపుతున్నట్టుగా తెలియపరుస్తున్నారు అది అదంటే అది కాకుండా అది అంటే ఇంతకుముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థగా ఉంది అందరికీ తెలిసినట్టుగా ఏపీ ట్రాన్స్కో ఏపీ జన్కో అని ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ జన్కో అంటే జనరేషన్ కార్పొరేషన్స్ పవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట ట్రాన్స్మిట్ చేయటం ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఈ రెండు ఏపీ ట్రాన్స్కో జన్కోగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్నప్పుడు విడిపోయినాయి నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్లో ఇప్పుడు మనకు అదేవిధంగా నడుస్తున్నాం అవి అట్లాంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు తెలంగాణలో తెలంగాణ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ అది నడుస్తూ ఉంటుంది అలా ఇవన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద ఉండేటటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఇప్పుడు మామూలుగాను ఏవి తీసుకున్నాం ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ కొన్ని కానీ
ని సమాజానికి అందిస్తుంటారు అన్నమాట అట్లా ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అన్నారంటే కొన్ని కొన్ని చూస్తూ ఉంటాం మనం ఏపీపీఎస్సీ కానీ అట్లా అప్లై చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులకి కొన్ని ఒక ఐదు సంవత్సరాలు రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు కింద నోట్ ఏమైనా పెడతారంటే ద ఫాలోయింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ అని అంటారు అనమాట ద ఎంప్లాయీస్ హూ వర్కెడ్ ఇన్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ ఫాలోయింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ దే ఆర్ నాట్ అండర్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ అన్నట్టుగా ఏ ఉదాహరణకి ఇంతకుముందు చెప్పిన మాకు ఏపీ ట్రాన్స్కో ఏపీ జెన్కో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఏంటి సోన్స్ అంటారంటే వీళ్ళకి ఈ యొక్క ఐదు సంవత్సరాల రిలాక్సేషన్ అనేది రాదు అది మనం పర్టికులర్గా గమనించాలి అన్నీ ప్రభుత్వ అధీనంలో ఉన్నాయి అన్ని ప్యూర్ గవర్నమెంట్ కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఇట్లా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలుగా కొన్ని ఉంటాయి ఇది మనం కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఒక అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉండేటువంటి వాళ్ళు మనము రేపు ఎగ్జామ్స్ రాయబెట్టిన వాళ్ళని తెలియకుండా మామూలుగా ఏది గవర్నమెంట్ ఏది కాదు ఉదాహరణకి బ్యాంకింగ్ అన్నారు సెంట్రల్ బ్యాంక్ సెక్టర్స్లో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు నాలుగో రంగంగా ఉన్నటువంటిది దాంట్లో ఎక్కువగా మనకు సర్వీస్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగాను బ్యాంకింగ్లు ఎల్ఐసీలు ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడాను సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ ఇవంతా కూడాను అంటే ప్యూర్ గవర్నమెంట్ కాదు అటెండ్ ప్రైవేట్ కాదు మనకి ఎంతో జాబ్ ఆపర్చునిటీ కల్పిస్తుంటాయి అన్నమాట చాలామంది ఏమనుకుంటా ఉంటారంటే గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అనుకుంటారు అంటే గవర్నమెంట్లో అంతే కాస్ట్ గవర్నమెంట్ అనమాట అంటే ఈ మూడు ఇట్లాగా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాగా ప్యూర్ గవర్నమెంట్ కాదు అట్టని ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ యొక్క తేడాలని మామూలుగా ఈ అభ్యర్థులు గమనించాలి ముందు మన యొక్క ఏమేంటి మన భవిష్యత్తులో ఏ ఉద్యోగం పొందాలి మనం ఎలా అందులో రాణించాలి అనే దానికి ముందు ఈ ప్రీ ప్లాన్డ్ ఉండాలి మనం డిగ్రీ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికీ ఇంకా మనం ఉద్యోగ ఎరాలకు వచ్చేటప్పటికీ ఇది తెలుసుకోవాలి ఇది చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది నా కోణంలో కొంతమందికి తెలియనటువంటి వాళ్ళకి ఇది కొంచెం ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేది ఆ తప్పతో మీకు ఇవన్నీ నేను వివరిస్తున్నాను ఇక ఆరోది చివరి ఉద్యోగ ఉద్యోగ పొందేటువంటి ఇంకో సంస్థలు ఏంటంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం టాటా బిర్లాలో రిలయన్స్ కానించి ప్రతి ఒక్క గ్రామాల్లోనూ టౌన్లో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కంపెనీస్ వరకు కూడా ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ కిందకి వస్తాయి ఇందులో ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఉద్యోగం అంటే ఇది కూడాను ఏదో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ సర్వీస్ కింద ఉంటుంది కాకుంటే వీళ్ళకి ఏంటి ఉంటుంది మన దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఇంకా అనేక రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇక ఇతర దేశాల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని సంస్థలు నెలకొల్పుతూ ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు ఏమంత ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రాఫిట్ మోటివ్గా ఉంటారు అంటే ఒక వాళ్ళ సొంత డబ్బు పెట్టి ఇస్తుంటారు దాంట్లో సర్వీస్ మోటివ్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకునే ఇది కూడా గవర్నమెంట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సర్వీస్ మోటివ్గా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము సర్వీస్ ప్రజలకి సేవ చేసే కోణంలో ఉంటుంది వాటిల్లో ప్రాఫిట్ వచ్చే కూడా ఉంటాయి ఉదాహరణకి మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఏమేమి ఉంటాయి మామూలుగాను ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి మామూలుగా ఇప్పుడు కస్టమ్స్ ఉంటుంది ఎక్సైజ్ ఉంటుంది ఈ రైల్వేస్ ఉంటాయి ఈ టూ ఆర్ ఏంటంటే మామూలుగా సర్వీస్ చేస్తుంటారు ప్రజలకి దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ వస్తుంటుంది అంటే అది అనేక ప్రభుత్వ పథకాల్లో ప్రవేశపెడుతూ అనేక అనేక పథకాలతో దే దేశ ప్రజలకి సేవ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అది కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు అట్లా మోటివ్ మెయిన్ మెయిన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో ప్రజలకి సర్వీ చేయాలి దాని ద్వారా ప్రాఫిట్ కూడా వస్తుంటే వస్తుంటుంది దాని నుంచి మింగిల్ చేసుకుంటూ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది వెరాజ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్కి వచ్చే లోపల వాళ్ళ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ మోటివ్ వాళ్ళకి ఆదాయాలు రావాలి దాని ద్వారా సర్వీస్ కూడా ఉంటుంది ఎంతోమందికి మనకు ఇప్పుడు ఇంజనీర్స్గా ఉన్నారనుకోండి ఇంకా మామూలుగా నాని నిలుపు కొంతగానే మెజార్టీ ఇంజనీర్స్ అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఈ ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ కల్పిస్తుంటాయి దీంట్లో అవి రకరకాలుగా ఇద్దరు రూపాయలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఫైనల్ ఇయర్ ఒక బీటెక్ చదువుతున్నాడు అనుకోండి ఒక విద్యార్థి ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు వెంటనే కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ రకరకాల సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉంటాయి మంచి మంచి కంపెనీస్ ఇన్ఫోసిస్ అంటాం విప్రో అంటాం ఇట్లా రకరకాల కంపెనీస్ అంటే కూడా నా దేశం మొత్తం మీద కూడాను ఈ రిలయన్స్ రకరకాలవి కూడాను ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తారంటే వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు చాలా టెక్నిక్గా మంచి ఒక హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలా చేస్తుంటారంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క బ్రిలియంట్గా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క యువ ఆ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉపయోగించుకోవాలని కొన్ని కొన్ని ప్యాకేజీలు ప్రకటిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నటువంటి వాడికి అనేక రకాల పరీక్షలు ఉంటాయి కొన్ని లక్షల మంది పోటీ పడతారు ఇప్పుడు దీనికి వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే క్యాంపస్ సెంటర్ అనేది ఒక రోజు తీసుకొ
ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల మంది ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ రాశారనుకోండి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఒక ట్వంటీనా థర్టీనా లేదా హండ్రెడ్ అనుకుంటారు ఇట్లా టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఆ యొక్క నాలుగు వందల ఐదు వందల మంది ఉన్నటువంటి ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతా కూడా టాపర్స్ మెరాకిల్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తను క్వాలిఫై అవుతారు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ దాంతో లాగేస్తారు వాళ్ళు సింపుల్ టెస్ట్ అవుతుంది అవతా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇంజనీరింగ్ డిసిప్లిన్ ప్లస్ ఈ లిటిల్ బిట్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్స్ ఆ యొక్క ఇంగ్లీష్ కొంచెం పెట్టేసి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్షన్ వాళ్ళకి వచ్చేస్తారు ప్రిలిమినరీగా వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే ఫైనల్ ఉన్నప్పుడు ఎట్టు విద్యార్థికి తల్లిదండ్రులు కానీ మా అబ్బాయి కానీ మా అమ్మాయి కానీ చదువుతున్నప్పుడు ఉద్యోగం వచ్చేసిందని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతూ ఉంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ మనం మాట్లాడుకున్న మొదటి ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు ఉండే ఉద్యోగాల గురించి మెజార్టీ మెంబర్ ఆలోచించట్లేదు పూర్తిగా తెలిసిన వాళ్ళు తప్పితే ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఇంజనీరింగ్ అంటే నాకు క్యాంపస్ ఇంటర్లో ఉద్యోగం వస్తే నేను ఇంజనీరింగ్ చేసినట్లే కా లేకపోతే అసలు నాకు ఇంకా లైఫే లేదని అనుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ తద్వారా మన యొక్క ఈ యొక్క బ్రెయిన్ డ్రైన్ చాలా ఇదిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక ప్యాకేజీలు ప్రకటిస్తారు ఏమంటారంటే ఒక నెలకు ఎంత శాలరీ చెప్పరు వాళ్ళు టెక్నిక్గా వాళ్ళ ప్యాకేజ్ రూపంలో చెప్తారు అంటే నెలకు పదివేలు నుంచి చెప్పుకుంటా వన్ పాయింట్ టూ ప్యాకేజ్ అంటారు లేదా టూ పాయింట్ ఫోర్ ప్యాకేజ్ అంటారు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ప్యాకేజ్ అంటారు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ప్యాకేజ్ అంటారు అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే నెలకి పదివేలు అని చెప్పుకుంటా ఇరవై వేలు అని చెప్పుకుంటా ముప్పై వేలు అని చెప్పుకుంటా నలభై వేలు అని చెప్పుకుంటా ప్యాకేజ్ రూపం చెప్పిన లోపల ఒక నెలకి మామూలుగాను ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ప్యాకేజ్ అంటేనే మనం ఏమైపోతుందంటే అసలు నాలుగు లక్షల ఎనభై వేలు అని మనకు అది ఆ నలభై వేలు శాలరీ అనేది అని చెప్పుకుంటే మామూలుగాను నాలుగు లక్షల ఎనభై వేలు అంటారు ఇరవై వేలు శాలరీ చెప్పుకుంటే రెండు వేల నాలుగు రెండు లక్షల నలభై వేలు అని అంటారు టూ పాయింట్ ఫోర్ ప్యాకేజ్ అంటారు ఇది వింటారు మనకు వినిపిస్తుంది అంటే ఈ నెలకి ఇరవై వేలు అనేది పక్కన పెట్టేస్తాం మనకు రెండు లక్షల నలభై వేలు వస్తుంది బిగిన గురించి మనకు రెండు లక్షల నలభై వేలు వస్తుంది అంటే అసలు చిన్న పని అనుకుంటాం అఫ్కోర్స్ కొంతమంది డ్రీమ్ మొదటిగా చదివేటప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడే నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కావాలని అంటుంటారు అది దేని ఓన్ డెసిషన్ అది దాంతో మంచి మంచి ప్యాకేజ్ వస్తుంటాయి దీనికి మించినట్టు కూడా ఒక్కొక్కరికి కొన్ని 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 గూగుల్ కంపెనీస్ కానీ రకరకాలు ఉన్నటువంటి చార్టెడ్ అకౌంట్ బ్యాంక్స్ ఇట్లా కొన్ని స్టాండర్డ్ చార్టెడ్ బ్యాంక్స్ కానీ ఇట్లా కొన్ని రిలయన్స్ ఇన్ఫోసిస్ కొంతమందికి ఏంటంటే ఫస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఏంటంటే కొన్ని వాళ్ళ ఈ విధానాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఐఐటి సత్రం కూడా వెళ్తూ ఉంటారు కొంచెం వాళ్ళు ఒక అసలు సంవత్సరానికి మేము డెబ్బై లక్షలు ఇస్తాం కోటి రూపాయలు ఇస్తాం ఇటీవల కొన్ని కొన్ని పేపర్లు కూడా చూస్తూ ఉంటాం అది అల్టిమేట్ అంటే వాళ్ళ గోల్ అట్టు ఉంటుంది వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ నేను యాజ్ అన్ యావరేజ్ గురించి చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఇరవై వేలకి వాళ్ళ యొక్క బ్రహ్మాండంగా చదివేటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ఈ ఐదు గురించి తెలుసుకుంటే వాళ్ళు ఒక్క సంవత్సరం ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడేటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళు ఒక ఐదు ఈ యొక్క అయిపోయిన తర్వాత ఈ బీటెక్లో లేదా ఫైనల్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వెంటనే ఆ యొక్క పదివేలకు ఇరవై వేలకు ముప్పై వేలకు అనేది కొంచెం ఒక రకంగా తక్కువ ఒక నలభై వేలు యాభై వేలు అనేది ఇంకా దాని మా కాన్స్టెంట్ మనం చెప్పలేము కొంచెం చూసి దాని శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది అటు పోలేము ఇటు దీనికి పోలేము దానికి పోలేము దీని కూడా తగ్గి బజ్జులు పడుతుంటారు కాకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ గోలే అదైనప్పుడు దాన్ని మనం ఏమి చేయలేదు కానీ ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా అని తెలుసుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రకరకాల ఆర్టినిటీస్ని చూజ్ చేసుకోవాలి అలా కాకుండా మన యొక్క ఈ యొక్క సింపుల్గా పెడతారు టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఒక నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల మందిలో ఒక ఇరవై ఒక మంది ముప్పై మంది అనేది అది చాలా ఈజీగా పికప్ చేసేస్తారు మంచి నాలెడ్జ్ గల మంది తీసేసుకుంటారు వాళ్ళు కంప్లీట్ యూజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది రొటీన్గా చేసి సర్వీస్ చేస్తున్నట్టు చాలా మంది నాకు ఫోన్లు చేస్తా రకరకాల మాట్లాడుతుంటారు పోయినట్టు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఉద్యోగం పొందేసిన తల్లిదండ్రులు కొంతమంది అదే ఒకే ఊరిలో ఒకరికేమో ఇరవై వేలకి శాలరీ వచ్చేస్తుంది మేము నేను క్యాంపస్ సెంటర్ సెలక్షన్ పని పని కంపెనీలు నాకు వచ్చింది అంటారు ఇంకొకళ్ళు నేను క్వాలిఫై కదా వాళ్ళు అసలు తక్కువగా చూసేస్తారు కానీ ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత వెంటనే అనేక ఈ యొక్క ఈ యొక్క మన యూపీఎస్సీ ద్వారా కానీ ఏపీఎస్ ద్వారా కానీ అనేక బోర్డ్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్లలో ఒక ఎగ్జామ్ పొందేసిన తర్వాత ఈ ఫస్ట్ పని ఇరవై వేల కంటే వాళ్ళు స్టార్టింగ్లోనే నలభై వేలు యాభై వేలు కొట్టేస్తారు గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉంటారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతారు కానీ అందరికీ వస్తుందని కాదు అట్లా కాంపిటీషన్ పడాలంటే కొన్ని లక్ష్యం అంతా పోటీ పడాలి కొంచెం పేషెన్స్ కావాలి తల్లిదండ్రుల సహకారం కావాలి అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అభ్యర్థుల యొక్క ఓపిక కావాలి
వాటిల్లో మనము దేన్ని చూజ్ చేసేలేదంటే ఛాయిసెస్ ఇవ్వచ్చు అన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ని ప్రతి ఒక్కదాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలించాలి ఇది మనకున్నటువంటి ఆరు రకాల ఉద్యోగ విధానాలు ఇందులో ముఖ్యంగా మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే దాని గురించి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆరు రకాలైనటువంటి ఉద్యోగ విధానాలు మూడు కేటగిరీలుగా విభజించుకోవాలి మనం మూడు కేటగిరీలుగా ఎందుకు అది మీరు గమనించాలి ఎందుకు మొదట్లో చెప్పుకున్నాం మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఒక డిగ్రీ వచ్చేస్తేనే మనకు ఈ ఆరు రకాల ఒకటి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది ఆ నోటిఫికేషన్ వస్తే ప్రతి దాన్ని అప్లై చేస్తాం మనం ప్రతిది కొన్ని రిజల్ట్ సిలబస్ ఉంటుంది కొన్ని క్వైట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఒకటి టెక్నికల్ ఉంటుంది ఇంకో నాన్ టెక్నికల్ ఉంటుంది కానీ ఆల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు ఇస్తాను మనం ఏమనుకుంటాము అప్లై పడినటువంటి ఇప్పుడు యూపీఎస్సి కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్ కానీ ఏపీ అంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కానీ వివిధ బోర్డులు కండక్ట్ చేసేటువంటి బోర్డుల ఎగ్జామ్స్ కానీ అనేక విధాలుగా మనం అన్నిటికీ అప్లై చేసేస్తుంటాం ఇప్పుడు యూపీఎస్సి తీసుకున్నాం అనుకోండి సివిల్ సర్వీసెస్ కండక్ట్ చేస్తుంటుంది హాలిడే సర్వీసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏబి క్లాసెస్ ఉద్యోగాల కేటగిరీ ఉద్యోగాలకి ఇది నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చి ప్రతి సంవత్సరం నింపుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక నియర్లీ ఒక ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది వందల ఉద్యోగాలకి ప్రకటనలు ఇస్తూ ఈ సైకిల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది దాని యొక్క డీటెయిల్స్ మనం తర్వాత జరిగేటువంటి ఎపిసోడ్లో పరిశీలిద్దాం యూపీఎస్సి గురించి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇప్పుడు ఇది అన్నిటికల్ కమైన్గా చెప్తున్నాం కాబట్టి అన్ని విధానాల గురించి వివరిస్తున్నాను మీకు అట్లా ఆ ఏబి కేటగిరీ కాకుండా సిడి అంటే నాన్ గజిటెడ్ ఉద్యోగాలకి అదే కేంద్ర ప్ర కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధారంలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఎస్సి అని ఉంటుంది స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అవి ప్రిస్టేజ్ ఇచ్చే అవసరం ఏమైనా మాట్లాడు కస్టమ్స్ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆడిట్ సెంట్రల్ ఆడిట్లు కానీ సెంట్రల్ ఎక్సర్సైజ్ సెంట్రల్ ఎక్సర్సైజులు కానీ అదే కస్టమ్స్ ఇట్లా అనేక అనేక ఉద్యోగాల్లో అది నోటిఫికేషన్ విరిగిస్తూ ఉంటుంది అది నాన్ గజిటెడ్ పోస్టులు ఉన్నటువంటి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ జరిగేటువంటి అది కూడా అంటే కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ అండి సీజీఎల్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమో యూపీఎస్సి ద్వారా ఏమో మామూలుగా నువ్వు ఇట్లా ఆల్రెడీ సర్వీసెస్ మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏబి కేటగిరీల గురించి ఏబి క్లాసెస్ సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషిస్తూ రిక్రూట్ చేస్తుంటుంది తర్వాత సీడీల్ అంటే సెకండ్ క్యాటగిరీ అది దాంట్లో ఉండే నాన్ గజిటెడ్ పోస్టులకు సంబంధించి అనమాట అది స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతతో అది నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అట్లాగే మామూలుగాను రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ ఇట్లా మళ్ళీ ఎవరి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు పబ్లిక్ సెక్టర్స్కి సంబంధించి వాల్ బోర్డ్స్ మళ్ళీ స్టేట్ లెవెల్కి వచ్చే లోపల ఆ స్టేట్లో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ తేడా ఏం కనుకోంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అనమాట ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి నడుస్తున్న సంస్థల ద్వారా ఉద్యోగాలు పొందటం అంటే ఉదాహరణకి యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అదేవిధంగా ఆ స్టేట్ యొక్క పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ స్టేట్ పబ్లిక్ అంటే ఉదాహరణగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తమిళనాడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కేరళ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇలా దీని ఓన్ సిలబస్తో అవి ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకుంటూ ప్రజలకు సేవ చేసేదానికి ఉంటుంది అట్లా మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఆరు రకాల ఉద్యోగాలు పొందే దానికి మూడు కేటగిరీలుగా విభజించాలని చెప్పాము అందులో మనము బాగా ఆలోచించిన మీరు నెంబర్ వన్ కేటగిరీ కోర్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కేటగిరీ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ దీని విషయం ఏంటంటే ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి విధానం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను మామూలుగా ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకున్నాం బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత తను మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ పోవాలంటే సివిల్ సర్వీసెస్ కావాలంటే అది డిఫరెంట్ సిలబస్ సరే ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ అంటే వద్దు ఓన్ కోర్ సబ్జెక్ట్ అనమాట అంటే అదే యూపీఎస్సీ కండిషన్ డిఫెన్స్ సంబంధించి ఒకటి వాటికి సంబంధించిన పోస్టులు మరి ఇంజనీరింగ్ ఉంటాయి అవి ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ద్వారా రాయాలి ఎగ్జామ్ ఈ ఐఏఎస్లో ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ అని ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అని జరుపుతూ ఉంటారు ఐఏఎస్ కేటగా పోస్ట్ ఇస్తారు అంటే అస్టెంట్ మెకానికల్ ఇంజనీరు అటెండ్ అస్టెంట్ డివిజన్కి సంబంధించినటువంటి రైల్వేస్లో కానీ తర్వాత వచ్చి యొక్క కమ్యూనికేషన్స్లో కానీ ఆర్బిన్స్ ఫ్యాక్టరీస్లో కానీ ఇట్లాంటి ఉద్యోగాలు ఇస్తూ ఉంటారు అవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూపీఎస్ కండక్ట్ చేసిన ఐఏఎస్ అది ప్రిస్టీజియస్ పోస్ట్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి అన్ని అదే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వచ్చే లోపల వివిధ సంబంధించినటువంటి పంచాయతీ రాజ్ కావచ్చు పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ కావచ్చ
అదంతా కూడా కోసం చెప్పి ఉంటుంది ఇక ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎత్తుకుంటే అసలు మొత్తం ఇంకా కోరే ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు పిలిస్తే అట్లా పిలుస్తారు అనమాట ప్రైవేట్ సెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఇంజనీరింగ్ చేస్తుంటే మొత్తం కోర్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇవి వీటన్నిటి కెలిజిబుల్ క్యాటగిరీ వన్ వాళ్ళు కేటగిరీ వన్లో ఉండేటంటే కోర్ సబ్జెక్టు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ చదివిన డిసిప్లిన్ పైన ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చి అర్థమెటిక్ రీజనింగు అదేవిధంగా జనరల్ ఇంగ్లీషు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇలాంటివన్నీ కంబైన్గా ఉంటుంది అనమాట ఎవరైతే వారు కోర్స్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ ఉంటుందో ఈ అన్ని రకాల జాబ్స్ పొందవచ్చు అంటే మనం అసలు చేరేదే ఆ ఉద్యోగం ఇంజనీరింగ్ చేయాలని ఉంటారు కాబట్టి వన్స్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క యాటిట్యూడ్ కొంత మారిపోతూ ఉంటుంది అవసరాలు బట్టి మనకు ఆ వయసు వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలుసుకునేటువంటి అనేక ఆపర్చునిటీస్ గురించి వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకుంటే ఇంజనీరింగ్ ఇవి అది ఫస్ట్ వాళ్ళు కోర్ సబ్జెక్ట్ మీద ఉన్నది ఫస్ట్ కేటగిరీ రెండో కేటగిరీ ఏంటంటే అర్థమెటిక్ రీజనింగు అనేటువంటివి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఇంకొక థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చి ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ స్టడీస్ ఇంగ్లీషు అలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంటాయంటే నాన్ టెక్నికల్ జాబ్స్లో ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాక చూడండి సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి బ్యాంకింగ్ కానీ అదే సెంట్రల్ సర్వీస్ సంబంధించిన స్టాఫ్ సర్వీస్ కమిషన్స్ సంబంధించి ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మనకు జరిగే ఎంత కూడా ఇవి ఎంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా కస్టమ్స్ కానీ ఆడిట్ టైల్స్ కానీ ఎక్సైజ్ కానీ అదేవిధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అది రకరకాలుగా సెంట్రల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి సంబంధించి కానీ ఇవన్నీ కూడాను నాన్ టెక్నికల్గా టైర్ వన్ టైర్ టూ అనే సిస్టమ్స్లో జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ నాన్ గర్షన్ పోస్టులు బ్రహ్మాండంటే ఏంటి వాల్యూ కలిగినటువంటి పోస్టులు ఇవి కూడా ఆఫ్టర్ యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన సివిల్ సర్వీస్ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఇవి చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటాయి మంచి మంచి ప్రమోషన్ ఛానల్స్ ఉంటాయి మంచి వాల్యూ వీటికి రావాలంటే ఏంటి మనం మాట్లాడుతూ రెండో కేటగిరీలో డెబ్బై శాతము అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఉంటుంది ఒక ముప్పై శాతం మిగిలిన జనరల్ స్టడీస్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఇది ఇంట్రెస్ట్ దీనికి ఆల్ డిగ్రీస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఒక బీటెక్ వాళ్ళని కాదు బీఎస్ఏ వాళ్ళు కాదు బీకామ్ కాదు ఏదైనా బీఏ వాళ్ళు కానీ ఎవరన్నా నువ్వు దాని క్యాపబుల్ ఉంది అంటే దీనికి సిద్ధపడచ్చు ఇది వాళ్ళు అర్థమెటిక్ రీజన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అనేది మనం కూడా బ్యాంకు కానీ పిఓస్ కానీ కక్స్ కానీ అదేవిధంగా ఈ యొక్క స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఉన్నట్టు సెంట్రల్గా మామూలుగా కంబైండ్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఆర్ఆర్బీలో ఉన్నటువంటి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్స్ బోర్డ్స్ కానీ అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్ కావచ్చు కమర్షియల్ అప్రెంటిస్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి టికెట్ కలెక్టర్స్ ఇట్లా ఇలా అందరూ ఉంటే ఇవంతా కూడా డిపెండ్ అయ్యి దీనిపైన ఇది రెండో కేటగిరీ అంటే ఇది ఏంటంటే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఉంటుంది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ కూడా ఏమనుకుంటారంటే అంత అది మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ ఉన్నట్టు కొట్టేస్తుంటారు అంటారు కానీ కొట్టేది ఇంచుమించుకు వాళ్ళైనా దాని విధానం కనుక్కోసింది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అంతా కూడాను బిలో టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ అది అది మనం గమనించట్లే ఎందుకంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఎంపీసీ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కానీ ఈ తర్వాత వచ్చి మామూలుగా ఎంపీసీ బీఎస్సీ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు కానీ అదేవిధంగా ఎంపీసీ తీసుకుని ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ సిలబస్ ఎంపీసీలో ఇంటర్మీడియట్ లేదు కానీ బీటెక్ లెవెల్లో ఉండేటి డిగ్రీ లెవెల్లో ఉండే సిలబస్ అక్కడే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ లో ఉండదు కానీ వాళ్ళు ఎందుకు కొడుతుంటే హార్డ్ వర్క్ నేచర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి వాడితో ఎప్పుడు మమ్మీకం అయి ఉంటారు కాబట్టి ఇంచుమించుగా అవి ఎక్స్టెండెడ్గా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంటాయి కాబట్టి అంతేగాని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్యూర్గా అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ అక్కడ ఉండదు ఆ స్టాండర్డ్ కాదు అది కానీ ఉండేదేమో బిలో టెన్త్ క్లాస్ సిలబస్ అది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి క్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సిస్టమ్స్ పైప్స్ ఇట్లాంటి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే చుట్టూ మనకు ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇట్లాంటి ఈ స్కిల్స్ అంతా ఎట్లాంటి మామూలుగా యావరేజెస్ పైన రేషియోస్ పైన టేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బిలో టెన్త్ క్లాసే కానీ మనం కాన్సన్ట్రేట్ ఏమైపోతుంది అని చెప్పి అటు వెళ్ళిపోతుంది నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కానీ టెన్త్ క్లాస్ వరకు నీకు కమాండ్ ఉంటే ఇవి సింపుల్ అయిపోతాయి కొన్ని షార్ట్కట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టైమ్ కన్ఫ్యూషన్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అందులో తెలిసే ఉంటుంది కదా ఒక ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఈ లెవెల్లో డిగ్రీస్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి అక్కడ తక్కువ టైంలో యాక్రీస్తో సమాధానం పెట్
డిసైడ్ ఎవరు ఫ్యూచర్ అనమాట అనుకుంటుంటే ఏంటంటే మంచి తెలుగు అలా కూడా కానీ హార్డ్వర్క్ చేస్తే ఈ ఎవరికి అందరు తెలుగు గురించి తక్కువ ఉన్నా కూడా నువ్వు హార్డ్వర్క్ చేస్తే ఫెయిర్గా సెటిల్ అయిపోతాడు నాకు బాగా తెలుగు ఉందిలే అని హార్డ్వర్క్ చేయకపోతే చాలా ఇబ్బందులు పడతాడు కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్డ్వర్క్ అంటే ఇష్టపరకంగా చేస్తే స్మార్ట్ వర్క్ అనమాట అందువల్ల ఎందుకు ఇది ఎంత చెప్తున్నామంటే అనేక ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మనకు కానీ దాన్ని తెలుసుకోవట్లేదు ఇది రెండవ కేటగిరీ ఇంకా మూడవ కేటగిరీ ప్రిస్టేజియస్ కేటగిరీ అందరూ ఆశించేసే ఒక డ్రీమ్ రోల్ అంటే భారతదేశాన్ని కానీ మన రాష్ట్రాలను కానీ ప్రతి ఒక్కరు అడ్మినిస్ట్రేటర్గా తయారు చేసేటువంటి ఒక మూడవ కేటగిరీ ఈ కేటగిరీలు ఏంటంటే నైంటీ పర్సెంట్ జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ ఈ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇవి మనం చెప్పుకున్నాం కదా సిక్స్త్ టు టెన్త్ వరకు జరిగినటువంటి హిస్టరీ పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లిటిల్ బిట్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అదేవిధంగా ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఉండేది ఈ యొక్క సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే యూపీఎస్సీ ప్రిస్టేస్ కండక్ట్ చేసేటువంటి సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అదేవిధంగా అన్ని స్టేట్లు కండక్ట్ చేసేటువంటి దేర్ ఓన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే దేర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కావచ్చు ఆ కమిషన్స్ ఓన్గా డిజైన్ చేసుకొని ఇంచుమించుగా సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉండేది ఆ స్టేట్స్ ఇంచుమించుగా రీజనబుల్గానే ఉంటుంది సిలబస్ ఒక స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఆ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ దేర్ ఓన్ స్టేట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే కొంచెం ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ సంబంధించిన సిలబస్ పెడతారు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అంతా కూడాను సివిల్ సర్వీసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దేర్ ఓన్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఒకే ఉత్తర సిలబస్ ఉంటుంది దీనికంతా ఎంత ఉండాలని చెప్పుకున్నాను కదా దీనికంతా ప్యూర్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్ సర్వీస్ మీద ప్రేమ తపన కలగాలి అంటే ఇప్పుడు మనం టెన్త్ క్లాస్ వదిలేసినటువంటిది అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు బీఏ బీకామ్ అట్లా బీఏ అట్లా చదువుతున్నారు అనుకోండి హెచ్ఈపి అలాంటి వాళ్ళు అసలు అదే వస్తుంది కానీ వాళ్ళు అంత కొంతమంది మెజార్టీ మెంబర్స్ వాంటి ఎడుకున్నటువంటి వాళ్ళు బాగా చదివి సెక్యూర్ చేస్తున్నారు పోస్టులు కానీ మెజార్టీ మెంబర్స్ కొంచెం వెనకబడి ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే కొంచెం కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే మన అది రావటమే ఏంటంటే ఒక విధంగా తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు తీసుకోవటం ఎకనామిక్ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు అనేక విధాలుగా అందరూ పోయినట్టుగా ఈ కోచింగ్లు ఓటికి పోవాలకుండా శక్తి ఉండటం తర్వాత ఇది గ్రామీణ విద్యార్థులు పేదవాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ గ్రూప్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ శాస్త్ర బట్టి కొంచెం పోటీలో వెనకబడి ఉంటారు కానీ ఎక్సెప్షన్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెద్ద దగ్గర ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళతో పోటీ పడి సాధిస్తూ ఉంటారు అది దేర్ ఓన్ హార్డ్ వర్కింగ్ కెపాసిటీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది అన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేలా ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఇట్లాంటి అన్ని పోస్టులు ఈ యొక్క ఎంపీసీ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు కొట్టేస్తున్నారంటే కొంచెం హార్డ్ వర్క్ నేర్చుకుని ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో వాళ్ళు చెప్పుకున్నా కదా అంత విఘ్నలాగా తయారు చేస్తారు ఎవరైనా కూడా అది వాళ్ళ ఓన్గా జీలు కావచ్చు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పైన ఉన్నటువంటి తపన కావచ్చు అదేవిధంగా ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ర్యాంక్స్ వాళ్ళు ఎక్సట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళ మీద పెట్టే ప్రెషర్ కావచ్చు అనేక విధాలుగా మనము ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు మన ఫ్యూచర్ బ్రైట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు ఆ హార్డ్ వర్కింగ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్లో ఇంటర్మీడియట్లో కష్టపడినట్టుగా ఇంజనీరింగ్లు కానీ మెడిసిన్లు కానీ అంతగా ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయరు ఇప్పుడు ఈ సివిల్ సర్వీసులు అనుకున్నాం కదా మనకు యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసేటువంటి సివిల్ సర్వీస్ కానీ వాళ్ళ ఓన్ స్టేట్స్ కండక్ట్ చేసే పబ్లిక్ సర్వీస్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్లో కానీ మామూలుగా మళ్ళీ వీళ్ళే వస్తూ ఉంటారు ఇంచుమించు ఇప్పుడు చూస్తా ఉన్నాం గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఎక్కువ మెజార్టీ ర్యాంక్స్ ఈ యొక్క ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ప్రస్తుతం ఒక మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు ఆ టెన్త్ లెవెల్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ తీసుకుంటాం ఇంటర్మీడియట్లో ఎక్కువ కష్టపడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇట్లా డిగ్రీలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ కాంపిటేటివ్ దాంట్లో ఒక జాగ్రత్త కూర్చున్నారనుకోండి వాళ్ళు ఈ హార్డ్ వర్క్ నేర్చుతో మంచి పోస్టులు కొట్టగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఎక్కడికి వచ్చే లోపల ఏంటంటే ఈ యొక్క థర్డ్ కేటగిరీ అనేది దేర్ ఓన్ డిసిప్లిన్ పైన వాళ్ళు ఓన్ కష్టపడే దానిపైన ఈ యొక్క జాబ్ పొందే విధానం ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకన్నామంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు కూడాను మీరు మూడు కేటగిరీలకి అన్నిటికీ ఒక డిగ్రీ చెప్పుకున్నాం మనం డిగ్రీ అయిపోయినటువంటి వ్యక్తులు మూడు కేటగిరీకి ఎలిజిబుల్ ఇక్కడ మనం తప్పు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మన కేటగిరీ వన్ అప్లై చేస్తాం అంటే డిసిప్లిన్ మీద ఉండేది మనం దానికి ఎలి
కాబట్టి మీ ఇష్టం అంటే నాకు నేను చదివింది ఇప్పుడు ఈ డిగ్రీ చదివాను ఈ డిసిప్లిన్ మీద నేను ఉద్యోగం చేయాలని వచ్చాను కాబట్టి నేనే చేస్తాను అని ఉంటే దాన్ని పట్టుకున్నారనుకోండి నెంబర్ వన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ లెవెల్ అనుకోండి ఐఏఎస్ పోస్ట్ కొట్టచ్చు లేదా ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి ఇంకా రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్స్ కావచ్చు కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నటువంటి టెలికమ్యూ కమిషన్స్ అట్లాంటివి కావచ్చు కొన్ని కొన్ని ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటాయి అంటే టెలికమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ అయితే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంతకుముందు అట్లా ఉండింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను మామూలుగాను ఇంజనీరింగ్ డిసిప్లిన్తో మీరు చాలా ఆనందంగా ఆ ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు లేదు నేను ఇంజనీరింగ్ అనేది చదివాను కానీ నా తర్వాత నేను ఇంకా చాలా చాలా కొన్ని కొన్ని రకరకాల ఆర్డినెన్స్ ఇంకా దీనికన్నా మంచి అయిందని అనుకుంటున్నాను అనుకొని నేను తొందరగా నేను సెటిల్ అయిపోవచ్చు అనుకొని ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయని ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ పీఓస్ కానీ అదేవిధంగా ఇట్లాంటివి పోవచ్చు అనుకోండి ఈ స్టాఫ్ సెక్షన్లో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు పొందే దానికోసం అవి మంచి మంచి అని చెప్తున్నారని చెప్పి అక్కడ ఉన్న ఆటిట్యూడ్ మార్చేసుకుంటారు మార్చుకున్న తర్వాత వెంటనే దానికి మనం ఒకటి ఇంజనీరింగ్ వదిలేసేసి వెంటనే కేటగిరీ టూ మీద పెట్టుకుంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అర్థమెటిక్ రీజన్ మీద ఉండాలి ఇంగ్లీషు జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇట్లా కరెంట్ అఫేర్స్ తోటి మీద ఉంటుంది ఇది సెకండ్ కేటగిరీ అప్పుడు అది నాకు ఇదే అనుకున్నప్పుడు ఆ సెకండ్ కేటగిరీ మీద కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టాలి అలా ఫస్ట్ కాదు సెకండ్ కాదు నాకు నేను ఇప్పుడు అంతా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ఎలాలో ఈ యొక్క ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్స్ కూర్చున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నటువంటి వాల్యూస్తో ఇప్పటికీ తరగతినటువంటి ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ ఐఎఫ్ఎస్లు కానీ అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పోస్టులు రకరకాల ఉన్నటువంటి నేను ఓట్లేని ఉద్యోగం చేయాలి నా డ్రీమ్ రోల్ అది నేను ప్రజలకి స్వచ్ఛందంగా సామాజికంగా సేవ చేయాలి అనుకుని కొంతమంది కొంతమంది ఉద్దేశంతో అనుకున్నప్పుడు దీని వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అప్పుడు వీటి మీద రావాలంటే కొంచెం పేషెన్సీ కావాలి ఇప్పుడు ఇంచుమించు టైం అంటే ఎంత టైం పడుతుందా ఏందనేది దేని ఓన్ స్కిల్స్ పైన డిపెండ్ అయింటుంది వాళ్ళ ఓన్ హార్డ్ వర్క్ పైన డిపెండ్ అయింటుంది వాళ్ళ నుండి కుటుంబ పరిస్థితుల పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంచుమించుగా ఈ కేటగిరీ వన్లో డిసిప్లిన్లో మనం ఉద్యోగం పొందాలంటే మినిమం వన్ ఇయర్లో కొడతారు లేదా ఏదన్నా కొంచెం మిస్ అయితే టూ ఇయర్స్లో ఖచ్చితంగా అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చేసినప్పుడు సేమ్ సెకండ్ కేటగిరీ కూడా అంతే ఇంచుమించుగా బాగా కూర్చున్నారంటే అప్పటికే అప్పటికో అదే సవర్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చేసిన వెంటనే ప్రతి సంవత్సరం వస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఇంచుమించుగా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ఇక మూడో కేటగిరీకి వచ్చే లోపల ఏంటంటే ఇది కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అంటే వచ్చి కొంత వచ్చి ఏంటంటే ఆ ముందు రెండు కేటగిరీకి కొంచెం కన్సెస్గా తక్కువ ఉంటారు కంపేర్ టు మూడో కేటగిరీ మూడో కేటగిరీ దగ్గరగా ఆల్ డిగ్రీస్ ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఈ ఆల్ డిగ్రీస్ ఎలిజిబుల్ అయ్యే లోపల ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ కేటగిరీగా అంటే ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర ఓన్ డిసిప్లిన్ అది ఎవరైనా కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు నాన్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ కేటగిరీ రెండు కేటగిరీ కూడా ఎన్ని డిగ్రీ అంటారు ఎన్ని డిగ్రీ అయిన లోపల కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ అనే భయం ఉన్నప్పుడు ఇంచుమించుగా వాళ్ళు జోలికి పార్ కొంతమంది వేరే థర్డ్ కేటగిరీకి వచ్చేటప్పుడు ఆల్ మన ఎన్ని డిసిప్లిన్ ఇండియాలో చేసినటువంటి ఏ డిసిప్లిన్ అయినా కూడాను ఎలిజిబులే కాబట్టి ఈవెన్ కంపార్ట్మెంట్ వచ్చిన కూడా సిక్స్ సెవెన్ రాయచ్చు కాబట్టి ఏది వచ్చినా కూడా దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వెంటనే దీన్ని ఎక్కువ మంది అప్లై చేస్తారు అప్లై చేసి అటెండ్ అయితే అవుతారు కానీ వెంటనే మళ్ళీ మార్జిన్లో మిస్ అవుతూ ఉంటారు దానికి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి మనం అనుకున్నట్టు సివిల్ సర్వీసెస్ తీసుకోవాలంటే దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం కొంచెం సింపుల్గా చెప్పుకుంటే సివిల్ సర్వీస్కి వెళ్ళాలంటే ఇంచుమించుగా మినిమం టూ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది అనుకున్న పోస్ట్ పొందాలి అంటే అట్లే గ్రూప్ వన్కి వచ్చినారు అనుకోండి అది కూడా ఇంచుమించుగా బాగా కనిపిస్తుంటే బాగా కనిపిస్తుంటే ఎక్సెప్షనల్ గుండెల గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను యావరేజ్గా ఉండేటువంటి ఫెయిర్ క్యాండిడేట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటే మెజార్టీ వీళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు గ్రూప్ వన్ పడుతుంది గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ ఈ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ అలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక సంవత్సరంలో కూర్చుంటే మాత్రము ఖచ్చితంగా కాన్సన్ట్రేషన్ మనం ఇంట్రెస్ట్గా కూర్చుంటే ఒక సంవత్సరంలో అయి కొడతారు అనమాట అంటే వాళ్ళ వల్ల నేను చెప్పింది దగ్గర ఓన్ స్కిల్స్ పెట్టి నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అని కాదు అది వాళ్ళ సొంత నిర్ణయాలపైన ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ బర్డన్స్ అనేది లేకుండా ఉండాలి రకరకాలుగా ఒక డిగ్రీ అయిపోతే కుటుంబంలో అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి పర్సనల్గా అనేక సమస్యలు వస్తుంటాయి కానీ ప్రతి దాన్ని ఎదుర్కోవాలి జీవితంలో స్థిరపడాలంటే ప్రతిదీ సున్నితంగా దాన్ని ఎదుర్కొని ఆహ్లాదకరంగా మనం జీవితంలో స్థిరపడాలి అంటే ఇలాంటి అన్ని ఆల్టర్నేటివ్స్ కనుక్కోవాలి ఎందుకు ఇదంతా చెప్పానంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తుంటారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్ని అప్లై చేస్తుంటే కొంచె
దయచేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు విషయాలు మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఇంకా మన బంధుమిత్రులకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియపరచండి ఇదేంటి ఇదంతా నా సొంతం నేను నేను ఈ యొక్క నా ఎక్స్పీరియన్స్లో యొక్క ఇరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను నేను సేకరించినటువంటి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయినటువంటి విధానాలపైన ఇవన్నీ ఒక కన్సాలిడేట్ చేసి మీ ముందుకు రాగలిగాను కాబట్టి ఇలాంటి మీకు నచ్చినట్లయితే కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా లైక్ కానీ షేర్ కానీ చేస్తే మిగతా వాళ్ళు అందరూ కూడాను కొంచెం తెలుస్తుంది ఇది నీకు నేను చేసిన దానికి కారణం కూడా ఇది ఎందుకంటే నాకు తెలిసినటువంటి మా సర్కిల్స్ ప్రకారం నన్ను ఫోన్లతోనూ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఈ విషయాలను అడుగుతూ ఉంటారు నేను అందరికి ఇంచుమించుగా ఇదే చెప్తా ఉంటాను అందరికీ అది చెప్తా ఉండేటప్పుడు మామూలుగాను ఇది ఇప్పుడు నాకు ఈ సోషల్ మీడియాస్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళ ఇది కానీ మిత్రులు కానీ ఇంట్లో మా పిల్లలు కానీ మా సహచర సహచర మా ఇంట్లో మా మిస్సెస్ కానీ మా పిల్లలు కానీ వాళ్ళంతా ఎంత చెప్పి వాళ్ళకి నేను ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్లు వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు నేను వెంటనే చెప్తాను అదే వింటా ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పింది చెప్తా ఉండే లోపల వాళ్ళు కొంచెం బోర్ అనిపించవచ్చు కొంచెం వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక మేము నిర్ణయించుకొని మామూలుగాను అది ఒక ఇట్లా ఇట్లా ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ ఒకసారి కానీ రికార్డ్ చేసేస్తే మనకు మా వీళ్ళే మనకు తెలిసిన వాళ్ళే కాకుండా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలు ఎవరన్నా దీన్ని వినే వినగలిగినటువంటి ఎక్కడెక్కడో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మన స్టేట్ సంబంధించిన వాళ్ళు పక్క వాళ్ళు కాబట్టి మనకి మనం తెలిసింది మనకు తెలిసింది చెప్పింది వాళ్ళకి నచ్చితే అందరికీ తెలియపరచుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది మేము అందరం కొంచెం అట్లా నిర్ణయించుకొని ఈ యొక్క వీడియో చేస్తున్నాం ఇది మూడవ వీడియో మూడవ ఎపిసోడ్ ఇంకొకటి ఎక్స్క్లూజివ్గా దీని తర్వాత జరగబోయేటువంటిది యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి సివిల్ సర్వీసెస్ మీద మాత్రమే ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలామంది కొంతమంది గ్రామీణులు అటువంటి వాళ్ళకి ఇంకా దాని మీద పూర్తిగా అవగాహన లేదు కాబట్టి దీని గురించి ఇప్పుడు టౌన్లో సిటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మెజార్టీ మెంబర్స్కి మంచి అవగాహన ఉంటుంది ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఆల్రెడీ రకరకాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేసి వాటికి సిద్ధపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకునేందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీకు నచ్చినట్టు అయితే చూసేసిన వెంటనే మళ్ళీ కామ్గా అట్లా ఉండకుండా మీరు దీన్ని ఎందుకంటే దీన్ని పేషెన్స్ నేను పెట్టినటువంటి వీడియోస్ ఏదైనా కూడా మినిమం నలభై నిమిషాల దాకా ఉంటుండాయి వాటిని వినాలి ఎందుకంటే మనకు మనకి చెప్తున్న ఏదంటే ఊరికి ఒక రోజు తను వేస్తే ఈ యొక్క నాకు మీరు కంక్లూషన్ రాలేదు ఒక రకంగా నా నేను చెప్పింది మీరు వినాలంటే కూడాను కొంచెం అన్నీ కూడా కొంచెం లాస్ట్ వరకు కొంచెం వినండి విని మీకు నచ్చితే దాన్ని ఇంకొకటి చెప్పండి నచ్చకపోతే మనం ఫోర్స్ కాదు అది ఎందుకంటే మీకు నాకు నచ్చిన ఇంకో మీకు నచ్చాలని నేనే లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం చెప్పిన దాన్ని మీకు ఒక ఉపయోగం ఉంది అనుకుంటే మాత్రమే ఇంకొకరు తెలియాలని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు డిగ్రీలు అయిపోయినటువంటి అయిపోయి అభ్యర్థులుగా మారుతున్నటువంటి జీవితంలో స్థిరపడాలని అభ్యర్థులుగా మారుతున్నటువంటి ఈ కాంపిటీషన్ ఎరలో మీరు అందరూ కూడాను మామూలుగా ఇవన్నీ కొంచెం పరిశీలించి జీవితాన్ని బంగారు బాటగా వేసుకోవాలని ఆశిస్తూ ఈ యొక్క ఈ యొక్క వీడియో మూడవ ఎపిసోడ్ని ఓపికతో విన్నందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ముగిస్తున్నాను మనం రేపు యూపీఎస్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్క్లూజివ్లీ దాని మీదే ఇంకొక వీడియో మనం ఆ వీడియోలో మీకు కావాల్సిన సమాచారాలన్నీ కూడా పూర్తిగా వివరిస్తాను దాన్ని కూడా మీరు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మీకు తెలిసిన కోణంలో మీరు దానికి సన్నద్ధం కావాలని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను ఉంటాను